அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசிஏ சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஹஃப்மேன் கோடிங்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ கிவன் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சோர்ஸ் சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் தி ஆல்ஃபபட் ஆஃப் ஏ டிஸ்கிரிக் மெமரிலஸ் சோர்ஸ் அண்ட் தேர் ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஆர் எஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் எஸ் ஒன் எஸ் டூ பாயிண்ட் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்று பெர்ஃபார்ம் ஹஃப்மேன் கோடிங் ஃபைண்டு வேரியன்ஸ் சரிங்களா இது ரெகுலரான சம்மோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் என்ன மெத்தடு ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளேசிங் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ நியூ சிம்பிள் அஸ் ஹையஸ் பாசிபிள் ஸோ ஹஃப்மேன் கோடிங்கில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேசிங் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நியூ சிம்பிள் அஸ் ஹையஸ் பாசிபிள் இன்னொன்று வந்து அஸ் லோவஸ்ட் பாசிபிள்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது உங்களுக்கு சம்மில் எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளேசிங் தி சிம்பிள் அஸ் ஹையஸ் பாசிபிள் அந்த மெத்தடில் போயிடுங்க சரியா ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் மட்டும் அஸ் லோவஸ்ட் பாசிபிள் மெத்தடுக்கு நீங்கள் போகலாம் ஓகேவா இதில் வந்து எப்படின்னா ப்ளேசிங் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நியூ சிம்பிள் அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் அந்த மெத்தடை வந்து பார்க்கலாம் அஸ் லோவஸ்ட் பாசிபிள் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூஷன் இருக்கும் சரிங்களா இதை முடித்ததும் அடுத்த வீடியோ பாருங்கள் அதை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேரியன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதும் இந்த சம்பளம் வந்து நம்ம கவர் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு சிம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க எஸ் நாட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு சிம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹஃப்மேன் கோடிங்கில் முதல் ஸ்டெப் வந்து என்னது அரேஞ்சிங் தி ப்ராபபிலிட்டி இன் தி டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஸோ ஒரு சிம்பிள் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டியில் எழுதிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அஞ்சு சிம்பிள்ஸையுமே டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டியில் நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்குதா ஸோ இந்த மாதிரி டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் நீங்கள் எழுதிக்கிறோம் எழுதிக்கிட்டு எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஐடியா இருக்குது சரிங்களா ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சரிங்களா அப்படி இல்லைனாலும் இதை டைரெக்டாக பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டியில் எழுதிக்கிங்க எழுதிக்கிட்டு ஹஃப்மேன் கோடிங் என்ன பண்ணணும் லீஸ்ட் டூ ப்ராபபிலிட்டிஸை ஆட் பண்ணணும் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்கா இந்த கடைசி ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கிடைக்குமா ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு காலமில் அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது இது அடுத்த ரோவில் எழுதுனீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இருக்குது ஸோ இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இருக்குது உங்களுக்கு வர்ற ஆன்சரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ இப்போ இது அடுத்த காலமில் வரும்போது எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும் இந்த பாயிண்ட் டூ ரெண்டு இது இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு மேலே ப்ளேஸ் பண்ணுறதா இல்லை இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் அடுத்த அப்பில் ப்ளேஸ் பண்ணுறதான்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்குற மெத்தடே வந்து என்னது அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் ஸோ அப்போ ஒரே ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் ஸோ அப்போ இதில் அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள்னா இங்கே தான் வரும் இதுதான் ஹையஸ்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணிடுங்க இந்த சம் பண்ண வேல்யூவை ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே அது இதுக்கு அடுத்து வந்துடும் ஸோ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ சரிங்களா இந்த வேல்யூ தான் இங்கே வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் வச்சிட்றீங்க ஓகேவா இது தான் வந்து அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் அதாவது டோட்டல் பண்ணுறீங்க ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது அதை அடுத்த காலமில் வைக்கும்போது ஒரே வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ப்ளேஸில் கொண்டு போய் அந்த வேல்யூவை ப்ளேஸ் பண்ணிடணும் ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கடைசி ரெண்டு வேல்யூவுக்கு ஜீரோ ஒன்று அசைன் பண்ணணும் ஸோ மேலே உள்ளதுக்கு ஜீரோ கீழே உள்ள வேல்யூவுக்கு ஒன்று வந்து அசைன் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து என்ன இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ அடுத்த காலம் கொண்டு போனால் ஏற்கனவே இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது நம்ம என்ன மெத்தட் 
இதுக்கு ஜீரோ இதுக்கு ஒன்று போட்டாச்சா கடைசி ஸ்டெப் என்ன இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒன்றும் எழுதக்கூடாது இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கு பிறகு ஜீரோ ஒன்று அசைன் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து என்னது ஆஃப் மேன் கோடிங்க்கான ப்ரொசீஜர் இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லை இந்த ஆரோ மார்க் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி ஜீரோ ஒன்று அசைன் பண்ணுறதுங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் சம் பண்ணுற டோட்டல் என்ன பண்ணுறோம் இருக்கிறதே ஹையஸ்ட் பொசிஷனில் தான் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆரோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ இருக்குது அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிறதெல்லாம் விட மேலே கொண்டு போய் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரே வேல்யூவாக வருது அப்படின்னா இருக்கிறதே டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனில் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா இதுதான் வந்து அஸ் ஹையஸ்ட் பாசிபிள் வந்து மெத்தடு இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு டேபிள் வந்து போடணும் சிம்பிள் வந்து போட்டுக்கோங்க சரியா சிம்பிள் ப்ராபபிலிட்டி கோட் வேர்டு கோட் வேர்டு ஃப்ரம் எல்எஸ்பி சைடு கோட் வேர்டு ஃப்ரம் எல்எஸ்பி சைடு அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸு நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் என்கே இதை வந்து இல்லைனா எல்கேன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸ்மால் லெட்டரில் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணுங்கள் சிம்பிள் எழுதுங்க எஸ் நாட்டு எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் அஞ்சு சிம்பிள் இருக்கா ப்ராபபிலிட்டி என்ன சம்பளே கொடுத்துருக்குறாங்க பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது சம்பளம் கொடுத்துருக்குறதா இப்போ கோடு வேர்டு வந்து எப்படி எழுதணும் ட்ரேஸ் பண்ணி எழுதணும் சரியா எப்படி ட்ரேஸ் பண்ணுவீங்க பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கா முதல்ல இந்த பாயிண்ட் ஃபோருக்கு வந்துடுங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா இது இங்கே போயிருக்கு இங்கே போயிருக்கா ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் இப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க பாயிண்ட் ஃபோர் இப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது இப்படியே இதே லைனை ட்ரேஸ் பண்ணி இப்படியே போங்க போனீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அப்போ ஜீரோ ஜீரோ இதுதான் வந்து என்னது இதுக்கான கோட் வேர்டு ஓகேவா அடுத்து எஸ் ஒன்று இதை ட்ரேஸ் பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் டூ இருக்கா இப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஜீரோ இதே லைனில் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணியே போங்க ஜீரோ ஜீரோ இங்கே வந்து ஒன்று ஸோ அப்போ ஜீரோ ஒன்று வந்து இதுக்கான கோட் வேர்டு அடுத்து எஸ் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று இதே லைனில் எப்படியே போங்க ஒன்று இப்படியே வந்தீங்கன்னா ஒன்று அடுத்து எஸ் த்ரீ ஜீரோ இப்படியே இதே லைனில் வந்தீங்கன்னா ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ அடுத்து எஸ் ஃபோர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஒன்று இப்படியே இதே லைனில் வந்தீங்கன்னா ஒன்று ஜீரோ ஸோ அந்த வேல்யூவில் ஆரம்பித்து இப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே கடைசி வரைக்கும் போயிடணும் அந்த லைன் எப்படி போகுதோ ஆரோ மார்க்கு அந்த ட்ரேஸ் பண்ணியே போயிடும் போகிற வழியில் ஜீரோ வருதா ஒன்று வருதான்னு பார்த்து அப்படியே எழுதிடணும் ஓகேவா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ எஸ் த்ரீ மட்டும் திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்படி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ இந்த லைனில் அப்படியே வரணும் இந்த ஆரோ இங்கெல்லாம் போகுது அப்படியே வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ இப்படியே இந்த லைன்லேயே அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இங்கனக்குள்ளே தான் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ இங்கே இருந்துச்சு இது இப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ இருக்குது அப்போ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ தான் வந்து என்னது எஸ் த்ரீக்கான கோடு வேர்டு ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி கோடு வேர்டு எழுதிக்கோங்க இதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே எல்எஸ்பி சைடில் இருந்து எழுதிக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆர்டரில் இருக்குது அப்படின்னா அது ரிவர்ஸில் எழுதிக்கணும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோனால் அது ரிவர்ஸில் எழுதினாலும் ஜீரோ ஜீரோ தான் ஜீரோ ஒன்றுங்கிறது ஒன் ஜீரோ ஆயிரும் ஒன் ஒன்று ஜீரோ ஒன் ஜீரோவை அப்படி எழுதிக்கணும் இதை ஒன் ஒன் ஜீரோனால் ஜீரோ ஒன் ஒன்றுன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து என்னது இந்த கோடு வேர்டில் எத்தனை பிட் இருக்குது இதில் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ இதில் ஒன் டூ இதில் டூ இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ இந்த டேபிள் வந்து போட்டுக்கோங்க இது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ இந்த கோடிங் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறீங்க டேபிள் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் என்ட்ரோஃபி கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் கோடு வேர்ட் லென்த்து அது கண்டுபிடிக்கணும் அதன் பிறகு கோடு எஃபிஷியன்சி அதன் பிறகு வேரியன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இது ரெண்டும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு இல்லை இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கங்க சரியா இப்போ உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அதே டேபிளில் இந்த இடத்துல திரும்பி ரீரைட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் பேஜில் நம்ம போட்ட அதே டேபிள் தான் சரியா புதுசாக எதுவும் கிடையாது அதே டேபிள் தான் இப்போ
ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பிக்கே தானே ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட் ப்ராபபிலிட்டி என்ன பாயிண்ட் டூ ஸோ பாயிண்ட் டூ லாக் டு தி பேஸ் டூ ஒன் பை பாயிண்ட் டூ இப்படியே தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து எழுதிடுங்க ஓகேவா இப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு நீங்கள் கால்குலேட்டரில் லாக் ஒன் பை ஃபோர்னு போட்டிங்கன்னா வேறு ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா ஸோ கால்குலேட்டரில் வர்றது எல்லாமே வந்து என்னது லாக் டு தி பேஸ் டென்னு ஸோ அப்போ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக எழுதி காமிக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கால்குலேட்டரில் லாக் டிஃபால்ட்டாக பேஸ் டென் தான் நீங்கள் போட முடியாது லாகுன்னு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒன் பை பாயிண்ட் ஃபோர் போடுங்க போட்டுட்டு டிவைட் பை லாக் டூ சரியா ஸோ லாக் ஒன் பை ஃபோர் போட்டுட்டு ஒரு ஆன்சர் வரும் அதை இங்கே எழுதிக்கோங்க டிவைட் பை லாக் டூ போட்டிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் வரும் அதை இங்கே எழுதிக்கோங்க இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட் வரும் இதை நீங்கள் இப்போ கல்சியில் போட்டு பார்த்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட் வருதான்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா டைரெக்டாக போய் எக்ஸாமில் போட்டிங்கன்னா மெத்தட் தப்பாகிடுச்சுன்னா ஆன்சர் தப்பாகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கல்சி எடுத்து போட்டு பார்த்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட் வருதான்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி செகண்டு லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை லாக் டூ வர்ற ஆன்சர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ இது சாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மட்டும் நான் எழுதி காமிச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி செகண்ட் இதுக்கு போடணும் ஸோ லாக் ஒன் பை பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை லாக் டூ சரியா இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொருதும் இதே ஆன்சர் வருதான்னு நீ இப்போ நீங்கள் இப்போ கல்சியில் போட்டு பாருங்கள் வருதுன்னா அப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஸோ டோட்டல் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் வந்துடும் இதான் வந்து என்னது என் ட்ரோஃபி அடுத்து வந்து என்னது ஆவரேஜ் கோடு வேர்ட் லென்த்து இது வந்து என்னது என் பார் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எல் பார்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ஸோ என் பார்னும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா எல் பாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து என்னது உங்களுக்கு சம்மேஷன் ஆஃப் பிகே இன்ட்டு என்கே பிகே வந்து ப்ராபபிலிட்டி என்கே வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பெர் கோடு வேர்ட் இருக்குல்ல அது தான் வந்து என்னது என்கே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பிகே வந்து என்னது ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் என்ன டூ ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டூ செகண்ட் என்னது ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் டூ கோடு வேர்டு வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பெர் கோடு வேர்டு டூ ஸோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டூ இதே மாதிரி தேர்டு பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டூ அடுத்து பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ அடுத்து பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஓகேவா போட்டிங்கன்னா என் பார் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து கோடு எஃபிஷியன்சி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஹைச் பை என் பார் இப்போ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த என்ட்ரோபிக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியணும் மிஸ்டேக் இல்லாமல் அதே மாதிரி ஆவரேஜ் கோடு வேர்ட் லென்த்து இதுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் ஸோ ஹைச் ஃபார்முலா எல் பார் அல்லது என் பாருக்கான ஃபார்முலா ஈட்டாவுடைய ஃபார்முலா வேரியன்ஸுடைய ஃபார்முலா இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு தடவை எழுதி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபார்முலாவை தப்பாக போட்டிங்கன்னா ஆன்சரே டோட்டலாக தப்பாயிரும் மொத்தமே நாலு ஃபார்முலா தான் படிக்க போகிறீங்க ப்ரொசீஜர் தெரியும் ஃபார்முலா இருக்குது நாலே நாலு ஃபார்முலா தான் இதை நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கனாலே ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி கல்சியில் போட்டு இதே ஆன்சர் வருதான்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ கோடி எஃபிஷியன்சி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஹைச் பை என் பார் ஹைச் வந்து என்னது டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் என் பார் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் வரும் பெர்சன்டேஜில் போடுங்க கோடிங் எஃபிஷியன்சி பெர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அவ்வளோதான் அடுத்து வேரியன்ஸு வேரியன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா என்ன சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் பிகே என்கே மைனஸ் என் பார் அதுக்கு ஸ்கொயர் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எல்கேன்னு போட்டிருப்பாங்க ஸ்மால் எல்கே கேபிட்டல் எல் பார் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஒன்று எல்லு போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா என் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இங்கே நம்ம என்னு தான் எடுத்துருக்கிறோம் அதனால் ஃபார்முலா அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் சரியா சம்மேஷன் ஆஃப் பிகே என்கே மைனஸ் என் பார் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூக்கு எப்படி எழுதுவீங்க ப்ராபபிலிட்டி பிகே வந்து என்னது பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளுக்கு அதோடைய என்கே வந்து என்னது டூ மைனஸ் என் பார் வந்து என்னது டூ பாயிண்ட் டூ
ப்ரொசீஜர் எல்லாமே ஒன்று தான் அந்த ப்ராபபிலிட்டி எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஹையஸ்ட்டாவா லோயஸ்ட்டாவா அதில் தான் வித்தியாசமே இருக்குது மற்றபடி இந்த ஹைட்ஸ் ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எல்பார் ஈட்டா வேரியன்ஸ் ஸோ இந்த நாலு ஃபார்முலாவையும் மெமரைஸ் பண்ணி எழுதி பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் முக்கியமான ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த ஸ்டெப்பு டேரெக்டாக லாக் ஒன் பை ஃபோர்னு போட்டு ஆன்சரை போட்டுறக்கூடாது லாக் ஒன் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் லாக் டு தி பேஸ் டூ போட்டிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்புறம் அந்த ப்ர வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் லாக் போடையில் மட்டும் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஏன்னா கேல்சியில் நீங்கள் போடுறது எல்லாமே லாக் டு தி பேஸ் டென்னு நமக்கு தேவைப்படுற ஆன்சர் வந்து லாக் டு தி பேஸ் டூ ஸோ பேஸ் டென்னை பேஸ் டூவாக மாற்றணும்னா இதுதான் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவுக்கு லாக் போட்டு அப்படியே போட்டுருங்க டிவைட் பை லாக் டூ போட்டு அந்த ஆன்சரை போட்டுருங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா பாருங்கள் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுடைய ஆல்டர்னேட் மெத்தடு ஆல்டர்னேட் மெத்தட் கிடையாது செகண்ட் மெத்தட் அஸ் லோவஸ் பாசிபிள் அது வந்து அடுத்த வீடியோவாக பப்ளிஷ் ஆகும் அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்து